within the loving embrace of Mother Nature. Amid a lush green landscape where birds fly freely over pristine waters, the picturesque Nauhan Lake National Park thrives under the constant watch of concerned local residents. Proclaimed a national park in 1956 by virtue of Presidential Proclamation No. 282, the park features the fifth largest lake in the Philippines, Nauhan Lake. Bordered by the municipalities of Nauhan, Victoria, Socorro, and Pola, in the province of Oriental Mindoro, it covers an area of 21,655 hectares that serves as a sanctuary to hundreds of endemic and migratory species. Nauhan Lake considered as the cleanest and greenest lake in the Philippines. Yan yung karaniwang naririnig namin sa mga meetings, conferences, sa mga natural resources ng Pilipinas. Dahil nga siguro ito yung fifth largest lake in the Philippines at sa ngayon ay talagang mahigpit na ipinagbabawal at very active ang organization, the Protected Area Management Board. Kung ano talaga yung ipinagbabawal sa protected area ay hindi ginagawa dito sa Nauhan Lake. Kaya napaka ng lugar at napapangalagaan siya ng gusto. Napakaraming hayop at halaman po ang matatagpuan nga po dito. Sa amin pong latest survey na isinagawa, lalo hanggit po ang kasama po namin ang MBCFI, noong sila po ay nagsagawa po ng latest survey dito taong 2011, Nakapagtala po kami ng almost 390 na uri ng halaman dito po sa loob po ng Nauhan Lake National Park. Pagdating naman po sa mga hayop ay meron po kaming total of 187 terrestrial vertebrates kasama po dyan ang ibon, um, reptiles, amphibians, and mammals. Pag naman po sa usaping lawa po, dito po pumapasok ang usaping na patungkol po sa mga isda. Sa ngayon po ay meron po kaming uri na 30 fish species na naitala po dito po sa Lake Nauhan at 11 po dito sa 30 na ito ay kinikonsider po as migratory fishes na nanggagaling po sila sa karagatan gamit po yung Butas River po natin. Declare ito na Ramsar site. No? Ibig sabihin, isa ito sa mga lugar na napaka-unique. No? We can count as much as thousands of migratory birds in one counting. Currently, it hosts uh, 123 species of resident and migratory birds. Include pa rin natin dyan yung siyempre yung pinagkukunan ng livelihood ng ating mga kababayan. May mga banglis pa dyan, uh, banak, marami, no? Pero dito, sustainable ang fishing nila, no? Hindi malakihan. Talagang pang-sustain lang sa pamilya. At pag may extra ang huli, yun yung na ibebenta nila sa labas. So, yung lake ay kasama na sa buhay ng mga taong naninirahan dyan. Ituturing natin siya na wetland of international importance. So, hindi lang pang community ang kahalagahan niya sa livelihood ng mga tao. Internationally significant siya dahil nga ng mga migratory birds na pag sa ibang lugar ay hindi uh, masyadong malamig, dito sila pumupunta. So, when you say Ramsar site, Ito po ay naka-harbor dito yung mga different kind of ibon. Ibig sabihin, ng ibon galing sa ibang bansa, dito rin po na pupunta. At the same time, ito po ay East Asian, Austral Asian flyaway, itong lugar na ito. During the time po ng October hanggang March, andito yung mga ibon. But like many other patches of paradise, the pristine lake and the beautiful park are constantly bombarded by threats from poachers as well as soil erosion and flooding due to climate change. Andiyan yung mga illegal activities, trafficking ng mga species. Yung 
paano pantayin yung economic development versus biodiversity conservation is a major discussion. Sa observation ko po, ang isa sa pinakamalaking uh, nakikita ng issue dito ay ang mabilis na pagdami ng populasyon sa Nauhan Lake National Park. Sa laki ng demand ng population na kailangan mabuhay dito at uh, kailangan din talaga maghanap buhay dito sa Nauhan Lake kasi ang mga taga rito po ay nabubuhay lang sa pangisda at sa mga produkto na napuproduce sila dito. Sa pagdami ng populasyon, lumalaki din po ang demand na pangailangan ng mga tao na inirahan dito upang mabuhay. At the forefront of addressing protection and conservation of the park is a protected area management board. PAMBI is composed of national and local government units, educational institutions such as the Divine Word College of Calapan, and non-government organizations such as the Mindoro Biodiversity Conservation Foundation. At MBCFI, we have 11 um, key biodiversity areas and priority sites, and one of them is the Nauhan Lake National Park. And we have started um, helping and partnering with the DENR way back in 2011 when we had um, biophysical profiling with Haribon Foundation, with WWF, with Doubleville Foundation. These are the foundations actively working on conservation. Nagtutulungan ang national government at saka ang local government unit sa pamamagitan ng family. Since ang local government unit ay represented uh, hanggang sa barangay level, municipal, provincial, represented sa Protected Area Management Board, uh, yun yung pagtutulungan na lahat ng mga policies kami yung uh, babalangkas sa LGU ng Victoria. Uh, ang isang sa tingin ko na mahalagang pangangalaga sa lake na programa namin ay yung pag-shift namin gradually into organic farming. Tuwing month ng mga November, December na yan, babaha na yan dyan. And then pag tagbagyo, uh, lagi na lang kaming nagkipapa-evacuate ng mga residents. So, Meron kaming relocation program para sa mga willing na ma-relocate na ang aming uh, target beneficiaries ay ang mga taga Lakeside. Ito po yung tinatawag namin Butas River. Ito po ay almost 22 kilometers ang haba po nito under the jurisdiction not only by the Protected Area Management Board of Nauan Lake National Park but also under the jurisdiction of the local government unit of the municipality of Nauhan. Nakapaloob na ito sa aming annual investment plan ng conservation protection ng Nauhan Lake. Kasama dito ang pag-organisa ng mga mining isda, paglalagay ng pharmacy or lake pharmacy, yan yung Lake Fisheries and Aquatic Resource Management Council, Bantay Lawa. Ito yung mga ina-organize namin para katulong namin sila yung aming implementing arm sa community para tulungan at mapangalagaan ang Nauhan Lake. Currently, two-pronged initiatives aimed at actively conserving biodiversity alongside developing livelihood opportunities are being implemented to protect the park. Nauhan Lake National Park teeming with different ecosystems like falls, hot spring, and forests. This is the reason why it became as one destination of ecotourism site in the province of Oriental Mindoro and the reason why we are promoting the Nauhan Lake National Park as an ecotourism site. Kasama din po sa amin pong ginagawa dito ng amin pong tanggapan ang pagkakaroon po ng bird watching activity. Sa buwan pong ito, sa Oktobre hanggang Marso, ay nagsisimula na po ang migratory season. Ang amin pong bayan ng Nauhan ay likas na sa aking pagkakawari ay napakaganda dahil ang tubig ay malinis, Sariwa ang hangin, mga nagbeberdehang halaman, aming pong mga creek ay may mga malilinis ding binububang tubig sa Nauhan Lake. Kung kaya't ang aming isda ay matataba at sariwa-sariwa. Dito po sa aming Nauhan ay sa Barangay Montilago, meron po kaming hot spring na napaka ganda na siyang dinadayo ng mga taga ibang lugar para makita nila at yan po ang aming may pagmalaki sa aming barangay uh, proyektong ito na bang klase 
ay uh, isa sa mga alternatibong pamaraan ng pagtuturo, lalo higit sa mga bata. Kailangan siguro na talaga intensify natin ang edukasyon sa pangalaga nitong Nauhan Lake National Park, lalo-lalo na po sa mga paaralan, elementary at high school dito sa nasakupan ng ating lawa. Ito pong bang klase project ng uh, Nauhan Lake National Park, ito po ay pinagstulungan ng Divine North Calcio Kalapan at saka ng Department of Environment and Natural Resources. Ang uh, ginawa po ng bayan ng Nauhan ay nakipag-ugnayan po sa isang foundation at sa isang uh, NGO para po maturuan yung mga taga baybay ng uh, lawa ng uh, teknolohiya para po sa handicraft production using water lily. Actually, pinopromote po namin uh, at uh, tinatagurian namin na yung official Nauhenya attire is made up of water lily. Stakeholders from both local and national institutions realize that while on one hand protecting our natural capital is extremely important, the creation of livelihood and development of communities surrounding the protected areas should also be part of conservation efforts. Perhaps it is one way to ensure that Nauhan Lake National Park is headed towards a sustainable future. So ngayon po, may, mayroon po kami na-drop ng bill para ipasa namin yun sa Congress para maging Republic Act na po siyang Nauhan Lake National Park. At the same time, uh, ginagawa rin po namin yun presidential proclamation. So ito po nasabita namin or review na po para sa Malacanang and then para pirma na po ng Presidente para maproclaim siya as Nauhan Lake National Park. Advokasiya ang aming ginagawa at umaasa kami sa mga tao na aming nabibigyan ng advokasiya para siyang maging daluya ng mga kaparaanan kung paano mapamalaan ang ayos ang ating uh, lawa and regarding the uh, biodiversity conservation, ito nga, uh, yung pagpapaalam sa mga tao, ano ba yung mga nariritong species, the flora and fauna in the area, ano ang role nito sa environment. Mahalin po natin itong lawa dahil ito ay atin, lalo na sa mga Mindoreño at lalo higit sa mga mamamayan na nakapalibot dito. Sapagkat wala na ibang magmamahal pa nito kundi tayo din na nandito sa Mindoro. 